Hello, good morning, my dear students. How are you today? I hope you are fine. Welcome to English class, and today we are going to talk about helping people find their way. Cómo ayudar a las personas a encontrar el lugar que están buscando. So, let's go. Well, we are going to remember some prepositions of place. Ya lo habíamos visto las clases anteriores. Vamos a recordarlo. Number one. Where is the school? The school is opposite the park. Number two. Where is the bank? The bank is between the post office and the restaurant. Number three, where is the fire station? The fire station is next to the police station. Number four, where is the theater or the movie theater? The theater is behind the post office. Well, now How to help people find their way? Suppose this is a conversation between John and Lily. John is looking for a place in the city and Lily is going to help him. ¿Cómo ayudar a alguien que está buscando algún lugar en la ciudad? Supongamos que esta conversación es entre John y Lily. John está buscando un lugar y Lily le va a ayudar. Así es como nosotros también podemos hacer una conversación en inglés para ayudar a alguien a buscar el lugar o también como podemos preguntar en inglés cuando estemos buscando algún sitio. So, this is the way. Excuse me, could you help me? Disculpe, ¿me puede ayudar? Yes, sure. Sí. Seguro. Where is the electronic store? ¿Dónde está la tienda tecnológica? It's behind the hospital. Está detrás del hospital. Thank you. Gracias. Here we have another example. Excuse me, could you help me? Yes, sure. Where is the fire station? It's next to the ice cream parlor. Thanks. Este ejemplo lo vas a dibujar en tu cuaderno, también con los letreritos y el título. Now let's listen to the next audio and choose the correct words. Track 23. Excuse me, could you help me? Yes, sure. Where is the library? It's behind the hospital. Thanks. Ahora vamos a revisar cuáles eran las palabras que decía cada uno. The man said, excuse me or hi. Very good. He said, excuse me, could you help me? Now the boy said, no, thank you or yes, sure. He said, yes, sure. Now the man said, Where is the park or the library? He was looking for the library. And the boy said, it's next to or behind. He said, it's behind the hospital. Thanks.
snacks to the flower shop. Let's go. Mom, where's the restroom? I don't know. Hmm. Let's ask that woman. Excuse me, where is the restroom? Go straight and turn left. It's on your right. Ok, en el video que acabamos de observar pudimos ver otros ejemplos de la misma conversación como preguntar cuando estamos buscando algún lugar Si se pudieron dar cuenta también hay unas palabras nuevas de cómo dar indicaciones en la ciudad Ese es un tema que vamos a ver eh, la próxima semana No vamos a tener tarea este fin de semana Solamente repasar la conversación para practicar con los compañeros la próxima clase. And that's it, my dear students. Have a nice weekend. Bye bye.